wala kaming kuryente. Kaya naisipan ko na lang na mag-vlog. Sakto ba 'yung ano, 'yung camera? Nasaan ka nakatutok? In the forehead mo ka lahat eh. Oh. Yan. Yeah, medyo okay. Yung medyo okay. Okay. Ano ano ko ito? Ano kita? Oo na, bubuk mo as light na. Pero at kaya yun, ayan, 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 ayan. Ganyan? Oo. Napat mo ba na po? Ayan. Oo nga. Guys, so ngayon, mag-vlog na lang muna tayo kasi walang oriente. Electric interruption. So sabi ni Miralco, ano sabi ni Miralco? Affected daw ang antipolo sa bagyo. Na, uh, affected daw si antipolo ng bagyo. Okay, since mag- Mag-vlog sana ako about sa vegan baked sushi. Actually, kanina naihanda ko na lahat ng mga ingredients. Tapos biglang nawala yung kuryente. Kaya, okay. Mission abort! <laughs> Tinago ko na ulit ang lahat ng mga ingredients ko. <laughs> Mission abort! <laughs> So ngayon, share na lang ako sa inyo ng mga bagay-bagay na dapat natin mapag-usapan na maaaring kapulutan nyo ng aral. So actually, meron ako mga notes dito eh. So hanapin ko lang. Ah. Diba? Okay, first. So hanapin natin. Right? Sa Samsung. Yan. Okay, Samsung Notes. Actually, meron ako mga ah, dito, eh, mga topic na dapat natin, na pwede natin mapag-usapan. Yan. Okay. First is... Guys, sa kultura nating mga Pilipino, aminin man natin o hindi, hindi tayo open pagating sa usaping life insurance. And kalimitan, ito yung isang bagay na iniiwasan ng marami. Sapagkat ang connotation nila when it comes to life insurance, ito ay gastos lamang. Mas gusto pa raw nila na gumastos na lang ng isang bagay na makikita nila, na mahahawakan nila, at least, na ilabas nila yung pera nila, na ibayad nila yung pera nila. Ang mahalaga, meron silang nakuha or na-enjoy yung instant, yung tinatawag natin na ang Filipino mahilig sa instant gratification. So, hindi nila na uunawaan kung ano ba ang kahalagahan or value ng isang life insurance sa isang individual, lalo't higit para sa isang pamilya. So, ngayon, guys, ano ba ang life insurance para sa inyo? Actually, ako, ang definition ko sa life insurance, kasi usually ka ang uh, reason kung bakit ayaw ng marami sa life insurance, sapagkat ang pinag-uusapan daw dito ay patay. So nakakatakot daw more beat pag-usapan ng life insurance sapagkat ang pag-uusapan dito ay kamatayan ng isang tao. Pero nung narealize ko na ang life insurance pala ay hindi pala dapat ang pinag-uusapan dito ay ang mamamatay. Tama na? So, hindi dapat. Ang pinag-uusapan sa life insurance is kung sino ba yung may iwang buhay. Sino ba ang magpapatuloy? Sino ba ang dapat magkaroon ng magandang kinabukasan? At ang life insurance ang isang pinaka-best tool na pwede nating magamit sa panahon ngayon, even dati, 
way back many years ago, ang life insurance ang pinaka best tool para nang sa gayon ang lahat ng family members na maiiwan after death ng isang breadwinner ay magkakaroon ulit ng normal na pamumuhay. Lalo't higit kung ang mawawala ay isang breadwinner or yung tinatawag nating soul breadwinner. Pag sinabi nating soul breadwinner, siya lamang ang kaisa-isang nagbibigay or siya lamang ang source ng fund or financial support ng isang family. So, let us imagine this. Kung ang isang sole breadwinner ay mawawala. Now, what will happen to the family? Most especially, kung ang isang pamilya ay may mga maliliit pang mga bata. And let's say na ang partner ng sole breadwinner na ito ay hindi naging used na mag-work sapagkat siya ay umasa. May mga ganon. Typical sa atin yan mga Filipino pagka ang earnings ng isang lalaki ay enough na kasabihin ng asawang lalaki. Kahit hindi ka na magtrabaho, basta alagaan mo ang mga bata. Nawawala yung, ano, nawawala yung drive ng babae na mag-work na outside. And, sa ganong situation, naiisip nyo ba na pagka ang isang tao, batagal nang hindi exposed sa business world, Hindi agad ito pag adjust para maghanap ng magandang trabaho. Hindi agad ito pag adjust para makahanap agad ng isang disenteng trabaho na maaaring ah, makapagbigay ng financial support para sa kanilang mga anak. Kung ganito ang situation, mas ma-appreciate natin na ang isang life insurance ay isang importanteng bagay. Sapagkat ito ngayon ang magiging source ng financial support. Kumbaga, ang life insurance is a replacement, income replacement ng isang sole breadwinner. Na kung saan, kung ang breadwinner ay mawawala ang income na ipinapasok nito sa isang family ay mawawala din but the good thing about life insurance yung income na mawawala i-replace ng life insurance yung makukuhang amount coming from that proceeds ito yung mga gamit ngayon life support ng isang family ng sagayon hindi magkakaroon ng drastic change dun sa lifestyle ng family. So, maaaring ang pamilyang nawalan ng suporta ay hindi magiging kaawa-awa na andun ang emotional uh, burden but the good thing about life insurance kung meron ang isang family emotionally uh, depressed lang sila. But financially, they are not. Kasi meron silang magagamit para makapag-umpisa sa buhay nila. Nang sa gayon, itong perang makukuha nila from that proceeds, galing sa life insurance, magagamit nila. Start, pang, pang start up. And habang nag a adjust yung mommy na hindi naging used sa pag-work, Habang siya ay nag adjust meron silang life support or meron silang kahit pa paano magagamit na support. Kung let's say, for example, itong proceeds na nakuha nila sa life insurance ay may exhaust mauubos na, at least recovered na 
adjusted na yung isang partner and ready na siyang makapagtrabaho muli and maaaring yung income yung ibinibigay ng daddy dati nung siya pa nung siya pa ay nabubuhay eh maibibigay na rin ni mommy napaganda na talagang may life insurance sa loob ng isang family most especially kung ang mga bata ay maliliit pa kaya I am now encouraging all families, lalo na dun sa mga young families, na maging part ng financial planning ninyo ang magkaroon ng adequate life insurance. Ito ay para sa mga anak ninyo para magkaroon ng magandang kinabukasan at hindi sila maging kawawa. So, yun lang. And hopefully, nasa maikling uh, topic natin na ito is naunawaan ninyo ano ba ang magagawa ng life insurance para sa inyo. Hindi ito gastos, kundi ito ay isang pamamaraan para tayo ay makapaghanda sa mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan na darating sa ating buhay. And may possibility na lahat naman tayo talaga ay subject sa kanyang pangyayari. Hindi nga lang natin ito alam kung kailan darating. So, might as well, we are prepared. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. So, guys, yun lamang po. Thank you for spoiling it. And thank you for watching. And for dun sa, ayan, para dun sa mga naligaw lang sa channel na ito, please subscribe to this channel, like this video, and Mag-leave kayo ng comment below para sa mga reactions ninyo and sa mga topic na gusto ninyong ma-discuss natin. And lahat yan, bibigyan natin ng maliwanag na explanation para sa kaalaman ng bawat isa. So, thank you guys again. Please subscribe to this channel, like this video, and leave your comment below. Okay. Thank you. Bye.